Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinka jest obrońca wrześniowego nieba, polski myśliwiec PZL P-11. Ten samolot jest przedstawicielem serii myśliwców zbudowanych wedle koncepcji inżyniera Zygmunta Puławskiego. Ich wspólną cechą jest skrzydło zwane skrzydłem Puławskiego lub polskim skrzydłem czy polskim płatem. Cechuje się ono tym, że jest tak zabudowane na samolocie, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczać pilotowi widoczność. A jak wiemy, skrzydło nam zasłania najmniej, jeżeli popatrzymy na nie idealnie z przodu lub idealnie z tyłu. Dlatego też umieszczone ono było na linii wzroku pilota i dodatkowo miało cieńszy profil i wygięcie przed kabiną, maksymalnie polepszające widoczność do przodu. To rozwiązanie było opatentowane, a dokładny opis złożony w Urzędzie Patentowym w 1931 roku, to skrzydło płatowca o układzie górnopłatowym znamienne tem, że posiada przy kadłubie takie wygięcie ku dołowi, iż środkowa część górnego jego obrysu znajduje się na poziomie lub poniżej dolnego obrysu. Czyli, mówiąc obrazowo, skrzydło niczym u mewy. Inżynier Puławski zginął śmiercią lotnika mając niecałe 30 lat. Wykonywał lot próbny skonstruowaną przez siebie amfibią PZL-12, która rozbiła się w Warszawie. Prototyp samolotu P-11 oblatano 4 miesiące po jego śmierci, a oblotu dokonał pilot Bolesław Orliński. P-11 był tak naprawdę rozwojową wersją samolotu P-7, czyli swojego poprzednika i niewprawne oko nawet nie zobaczy różnic między tymi samolotami. No to jest PZL P-7, a to jest PZL P-11. Tam były różne rozwiązania techniczne, różne silniki, ale jak widać samoloty są z zewnątrz niemal identyczne. Projektując P-11 rozważano wykorzystanie jednego z wielu typów silników o mocy maksymalnej od 410 do 600 koni mechanicznych, jak również stosowano różne typy głównie stałych śmigieł. Ten bardzo nowoczesny jak na owe czasy samolot szeroko reklamowano. Pokazywany był kilka razy na salonie lotniczym w Paryżu, jak również w Bukareszcie, Lizbonie, Mediolanie, Sztokholmie i Sofii. Oprócz wystaw uczestniczył też w konkursach i wyścigach. W Turcji wygrał konkurs zorganizowany dla samolotów myśliwskich. Podczas wyścigu w Curychu zajął drugie miejsce. Okazał się tylko o 8 km na godzinę wolniejszy od samolotu Hawker Fury, który później posłużył za bazę rozwojową do stworzenia słynnego Hurricane'a. Również P-11 wziął udział w amerykańskich wyścigach National Air Races w Cleveland i tam pułkownik Kosowski osiągnął tym samolotem najwyższą prędkość, ale sędziowie nie mogli przyznać polskiej konstrukcji zwycięstwa, dlatego że na skutek nieporozumienia językowego pilot okrążył słupek wyznaczający koniec trasy od złej strony. Boskie, nie ten krąg zrobiłem. Szeroka reklama, nowoczesna konstrukcja i sukcesy sportowe sprawiły, że liczne kraje były zainteresowane zakupem samolotu P-11 lub licencją na jego produkcję. Jest tutaj wymieniona Hiszpania, tam konkretnie zainteresowana tym samolotem była armia powstańcza generała Franco. Wziąłby on wtedy udział w hiszpańskiej wojnie domowej, jednak Polska odmówiła eksportu, no nie chcąc wspierać w czasie tamtej wojny żadnej z walczących stron. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom konstrukcji. Film jest ilustrowany samolotem w wersji PZL P11C. Idąc od przodu mamy gwiazdowy silnik, w tej wersji umieszczony niżej niż w poprzednich, aby poprawić widoczność. Silnik gwiazdowy jest odporny na uszkodzenia bojowe, no ale jego wadą jest duża średnica. Chłodzony był powietrzem i olejem, z prawej strony samolotu jest chłodnica oleju, a pilot dysponował wskaźnikami temperatury oleju wchodzącego i opuszczającego silnik. Przed silnikiem, jako element jego obudowy, mamy pierścieniowy kolektor wydechowy. Silnik ten miał rozruch pneumatyczny, a w razie pożaru w gotowości była instalacja gaśnicza firmy Knockout Sawa. Dalej mamy zbiornik na 320 litrów paliwa. Co ciekawe, był on odrzucany w locie. Był też dodatkowy 11-litrowy zbiornik w skrzydle. Samolot ten zużywał około 150 litrów paliwa na godzinę lotu. Podwozie było stałe, typu nożycowego, co było również koncepcją inżyniera Puławskiego, z dużymi kołami i amortyzatorami Avia schowanymi w kadłubie. Poprawiało to aerodynamikę, a także ułatwiało operowanie z lotnisk tymczasowych i polowych, co okazało się 
przydatne podczas tak zwanego manewru lotniskowego, który polegał na tym, że w końcowej fazie przed wybuchem wojny jednostki lotnicze zostały przeniesione z dużych znanych lotnisk na tajne, przygotowane wcześniej pola wzlotów w miejscach, których wróg nie znał. Tam oczywiście nie było pasów startowych utwardzanych ani, ani żadnych dobrej jakości, więc taka cecha samolotu jak zdolność do szybkiego startu z trawy i nierównej nawierzchni była tutaj jego dużą zaletą. Dalej widzimy wspomniany legendarny płat oparty na dwóch zastrzałach. Pokryty jest blachą drobnożłobkową francuskiego patentu Vibo i nie ma mechanizacji. Prędkość minimalna samolotu to 110 km na godzinę, osiągana była bez wypuszczenia klap, w które ten samolot wyposażony nie był. Co istotne, ten samolot miał ogromną wytrzymałość. Prędkości nieprzekraczalnej nie dało się osiągnąć ze względu na opór powietrza, podobnie jak w szybowcu Jastrząb, a dozwolone brutalne sterowanie pozwalało na ciasne manewry. Nawyki te piloci polscy przenieśli na fronty zachodnie, przez co na przykład myśliwce francuskie, takie jak Coudron Cyclone, potrafiły się w ich rękach rozpaść, dlatego że przyzwyczajeni do wytrzymałości jedenastek piloci tak samo traktowali zachodnie samoloty. Samolot uzbrojony był początkowo w karabiny maszynowe w kadłubie, które strzelały przez śmigło dzięki synchronizatorowi typu JS-2. Był przypadek jego awarii podczas prób. Wówczas zginął starszy sierżant Walenty Nowak. Był jednym z 19 pilotów, którzy zginęli za sterami P-11 jeszcze przed wybuchem wojny. Później dodano karabiny w skrzydłach. Tutaj pod skrzydłami widać wyrzutniki łusek. Pogorszyło to zwrotność i niektórzy piloci woleli, aby były one zdemontowane. Zapas amunicji dawał pilotowi 36 sekund nieprzerwanego ognia. Na tylnym zastrzale było miejsce na fotokarabin typu K-28 lub firmy Fairchild. Uzbrojenia samolotu po raz pierwszy użył w 1936 roku Witold Urbanowicz, który nad Wołyniem zestrzelił sowiecki samolot szpiegowski Polikarpow R-5. Tam była taka taktyka, żeby samoloty sowieckie, które zapuszczały się nad tereny polskie, przechwycić, dać im sygnał do zawrócenia na wschód i one zwykle to robiły. Natomiast w tym przypadku samolot sowiecki wykazał zachowanie zaczepne, otworzył ogień do Urbanowicza i nad terenami bagnistymi został zestrzelony. Kabina pilota była odkryta, pilot dysponował kompletem przyrządów, a języczek spustowy do karabinów maszynowych był na drążku. On początkowo był mechaniczny, później zastąpiono go hydraulicznym. Ten hydrauliczny pozwalał na odpalenie serii z karabinów przy wykonywaniu mniejszego szarpnięcia, mniejszego ruchu drążkiem, dzięki czemu użycie karabinów nie powodowało utraty precyzji sterowania czy celowania. Oczywiście w tamtych czasach celować do wroga trzeba było nie samym karabinem, a całym samolotem. Manetka gazu w samolotach PZL działała odwrotnie niż na przykład w myśliwcach brytyjskich, to znaczy, że przesunięta do przodu oznaczała minimalną moc, a przesunięta do tyłu oznaczała otwarte przepustnice. Kolejny, oprócz wytrzymałości, nawyk, z którym piloci walczący później na zachodzie musieli sobie dać radę. Fotel pilota miał pasy z napinaczem, który umożliwiał pochylanie się w kabinie, a pilot pochylać się mógł na przykład po ładunki do rakietnicy Perkun, którą miał na pokładzie, a tych ładunków było 12 i umieszczone były po bokach drążka sterowego w podłodze kabiny. Co ciekawe, w lewej burcie kadłuba jest otwór, który właśnie służy do tego, aby wsadzić w niego lufę rakietnicy i odpalić z niej ładunek. Łączność radiową zapewniała zabudowana w samolocie radiostacja Polski Philips N2LM. Początkowo był problem z łącznością, dlatego że antena była nad kadłubem i kadłub ekranował fale, przez co na przykład samolot lecący nad lotniskiem miał pogorszony odbiór. Problem ten został rozwiązany rozpinając antenę w kształcie litery V, czyli pomiędzy ogonem a końcami skrzydeł. Na górnej powierzchni skrzydeł są maszty antenowe. Dało to 10 km zasięgu włączności pomiędzy samolotami i 50 km zasięgu pomiędzy samolotem a stacją naziemną. Nad radiostacją w zagłówku był bagażnik i do tego miejsca Kadłub oparty był na konstrukcji kratownicowej, natomiast do tyłu, do ogona była to już konstrukcja półskorupowa z przewagą blachy duralowej. Samolot ten przezywany był przez pilotów puławszczakiem, jedenastką albo pzl -ką. W Polsce wyprodukowano wedle różnych źródeł od 149 do 175 egzemplarzy. Produkowany był on również na licencji w Rumunii w zakładach IR, gdzie wyprodukowano 95 samolotów P-11. Ciekawostką jest, że jednym z równocześnie projektowanych samolotów był myśliwiec 
Jastrząb, ale z tego projektu zrezygnowano, mając gotowych do niego około 150 silników typu Merkury 8. Więc powstała koncepcja wykorzystania tych silników i zabudowania ich w samolotach P-11. W ten sposób powstała wersja PZL P-11G, on się nazywał Kobus i miał zakrytą kabinę, owiewki na kołach i właśnie ten mocniejszy silnik Merkury 8. Zbudowano jeden taki egzemplarz, on został oblatany kilkanaście dni przed wybuchem wojny, wziął udział w wojnie obronnej, natomiast jego zwiększona masa nie została zrekompensowana przez lepsze osiągi tego silnika. W bezpośredniej konfrontacji jedenastki okazały się znacznie wolniejsze od niemieckich Messerschmittów BF-109, co gorsza były również wolniejsze od nowoczesnych niemieckich bombowców. Było ich też za mało, żeby na bieżąco uzupełniać straty po samolotach uszkodzonych i zestrzelonych podczas działań wojennych. Miały natomiast bardzo dużą przewagę w zwrotności, dobrą prędkość wznoszenia i potrafiły z łatwością operować z tymczasowych lotnisk. Myśliwce Puławskiego broniły polskiego nieba w kampanii wrześniowej. Już 1 września o godzinie 7.30 niedaleko Balic P-11 został zestrzelony przez Sztukasa, a jego pilot, kapitan Mieczysław Medwecki, został pierwszym alianckim lotnikiem poległym w II wojnie światowej. Jego samolot rozbił się lub płonąc wylądował i po lądowaniu spłonął. W miejscu, w którym teraz jesteśmy, to jest pole między miejscowościami Chrosna a Murawica, niedaleko Balic. W chwili śmierci Medwecki miał 35 lat, a pilot, który go zestrzelił, Frank Neubert, 24. Tego ataku uniknął skrzydłowy Medweckiego, kapitan pilot Władysław Gnyś, który oddalił się w kierunku Olkusza, gdzie nad miejscowością Żurada samodzielnie zestrzelił bombowiec Dornier 17, a ten bombowiec spadając zahaczył o drugi samolot tego samego typu i te dwa Dorniery to pierwsze alianckie zestrzelenie II wojny światowej. Tak jest określane w literaturze jako alianckie, chociaż tutaj to określenie jest trochę na wyrost, no bo w pierwszych dniach kampanii wrześniowej aliantami Polaków, no to chyba byli tylko inni Polacy. Co ciekawe, Gnyś i wspomniany Neubert nawiązali kontakt po wojnie, zaprzyjaźnili się ze sobą i pierwszy raz spotkali się w 1989 roku. Gnyś zmarł w 2000, a Neubert w 2003 roku. Chwilę po śmierci Medweckiego w innym zakątku Polski porucznik pilot Aleksander Gaprzewicz i kapral pilot Andrzej Niewiara wspólnie zestrzelili bombowiec Heinkel 111. To było pierwsze zwycięstwo powietrzne nad Warszawą. Niedługo potem Gaprzewicz został zestrzelony, ale uratował się na spadochronie i walczył do końca wojny, między innymi w dywizjonie 303. Natomiast Niewiara poległ w 1941 roku we Francji za sterami Spitfire'a. Również 1 września myśliwce Puławskiego, zarówno P-11, jak i starsze P-7, uczestniczyły w pierwszej bitwie powietrznej większej II wojny światowej. Nad miejscowością Nieporęd 30 polskich samolotów napotkało armadę 80 bombowców eskortowanych przez 20 myśliwców. Wywiązała się walka i mimo tego, że Polacy zestrzelili ze 100 samolotów wroga tylko 6, 80 bombowców rozproszyło się i nie wykonało planowanego nalotu na Warszawę. Ostatecznie polscy piloci zakończyli kampanię wrześniową wedle listy Bajana z wynikiem 126 zestrzeleń potwierdzonych, 10 prawdopodobnych i 14 uszkodzeń. Większość tych sukcesów odniesiono oczywiście na myśliwcach PZL serii P. W obliczu upadającej kampanii wrześniowej jeden samolot P-11 został ewakuowany na Litwę, jeden przypadkowo wylądował na terenie Związku Radzieckiego, natomiast jeden został ewakuowany na Węgry. I co ciekawe pilot w tylnej części kadłuba zabrał schowanego podpułkownika Mateusza Iżyckiego, który później stał się dowódcą polskich czy inspektorem polskich sił powietrznych na zachodzie. Taka ciekawostka, dwie osoby uciekły jednomiejscowym samolotem. Część samolotów, które przejęli Niemcy zostały wykorzystane jako rekwizyty do filmu propagandowego, część przejęli Sowieci i je zniszczyli. Pozostałe ewakuowane zostały do Rumunii, gdzie wcielono je, podobno bezprawnie, do rumuńskiej armii i były używane do 1942 roku jako samoloty bojowe, a do 1945 jako samoloty szkoleniowe. Po wojnie zostały one zniszczone. Jeden z egzemplarzy, który przejęli Niemcy, trafił do berlińskiej kolekcji Geringa i po wojnie został odzyskany przez Polaków. Przeszedł pod koniec lat 80. remont w zakładach PZL i obecnie znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, skąd też pochodzą jego zdjęcia. Zapraszam do obejrzenia tego muzeum. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie można zobaczyć 
oryginalny samolot, który brał udział w kampanii wrześniowej po stronie wojsk polskich. Właśnie ten egzemplarz PZL P11C. Obecnie możemy zobaczyć jeszcze replikę tego samolotu, który stoi w Dęblinie, a Fundacja Polskie Samoloty Historyczne buduje latającą replikę PZL P11. Czekamy z niecierpliwością, aby zobaczyć ten samolot w powietrzu. Ciekawostką jest też taka mniejsza wersja, która została wyprodukowana gdzieś na przełomie lat 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. To był samolot w skali 66% P11. Taki zestaw można było sobie kupić i zmontować pomniejszoną latającą wersję P11, ale trafiłem tylko na kilka zdjęć tego samolotu, nic więcej o nim nie wiem. Jeśli ktoś wie, no to zapraszam w komentarzach, proszę dać znać, czy, czy w ogóle gdzieś jeszcze taki, taka replika się uchowała. Wiem, że P11 jest samolotem, który wiele osób fascynuje, wiele osób się nim interesuje, wiele osób zbudowało piękne modele tego samolotu. Jeżeli wiecie o jakichś modelach, jeżeli znacie jakieś historie, może miejsca, gdzie te samoloty zostały zestrzelone, które są w jakiś sposób upamiętnione, tak jak miejsce, które było pokazane w tym filmie, dawajcie znać, bardzo chętnie o tym się dowiem. Dziękuję za uwagę, pozostawiam Was z danymi technicznymi P11 w wersji C i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Cześć!